করে দেখেন ডিলিট মিনিট আমরা একটু দেখে ফেলি ওকে তো আমি ডোন্ট সেভ দিয়ে রাখি এটা পড়ে থাক তো এটা একটা গেল হ্যাঁ যে আপনি কিভাবে হচ্ছে সিএসবি তে এক্সপোর্ট করবেন এখন হচ্ছে ডিলিট করবেন কিভাবে ঠিক আছে তো আমি হয়তো ডিলিট সিলেক্টেড নামে আরেকটা ফাংশন করতে পারি ডিলিট সিলেক্টেড তো ডিলিট সিলেক্টেড কি হবে सेम ভাবে অ্যাসিঙ্ক হবে তো অ্যাসিঙ্ক হওয়ার পর আমি একটা ফাংশন দিচ্ছি सेम তো এখানেও सेम স্টাইল হ্যাঁ আমাকে প্রথমে কনফার্ম করতে হবে ঠিক আছে সিলেক্টেড আছে কিনা এবং কনফার্ম সে করেছে কিনা তো করার পর এখানেও सेम হিসাব আপনি হচ্ছে এই যে এতটুকু আপনার কমন জাস্ট এতটুকু অথবা এই এতটুকু আপনি কপি করতে পারেন তো করার পর এখানে কি বলতেছে ফর্ম আইডিস ঠিক না তো আমি দিলাম হচ্ছে কি ডিলিট মেনিস হ্যাঁ ডিলিট বাই আইডিস ওকে ডিলিট বাই আইডিস হ্যাঁ যে আমি যে আইডিগুলো ডিলিট পাঠাইতে মানে যে আইডিগুলো দিয়ে আমি ডিলিট করতে চাই সবগুলো আমি কি করব সার্ভারে পাঠিয়ে দিব ওকে তো দেওয়ার পর দেখেন যদি এইভাবে করেন আপনি করার পর হচ্ছে এই রাউটটা আপনাকে তৈরি করতে হবে আমি রাউটটা তৈরি করে ফেলি সেটার জন্য হচ্ছে এই যে আপনি ক্যাটাগরি রাউটে চলে আসবেন তো আসার পর এই যে ফর্ম আইডিস একটা ছিল তো আমি দিচ্ছি হচ্ছে কি এখানে শুধু এতটুকু অ্যাপেন্ড করে দিচ্ছি ডিলিট বাই আইডিস হ্যাঁ ডিলিট বাই আইডিয়াস তো এই আইডিয়াস মেথডটা একটু তৈরি করে ফেলেন এটার জন্য আপনাকে কন্ট্রোলারে যেতে হবে তো ফর্ম আইডিসের পরে কি হবে আপনার নতুন আরেকটা মেথড আসবে তো এই মেথডটাও সেম সব ডেটা রিসিভ করবে এখানে একটা কমা দিতে হবে শেষে সবসময় একটা কমা ইউজ করবেন তাহলে মিস হওয়ার সম্ভাবনা কম এখন দেখেন আমরা কি করতে চাই পপুলেট টপুলেট কিছুই না আমরা এখন ডিলিট করতে চাই হ্যাঁ ডিলিট আচ্ছা অবশ্যই ডিলিট মেনি দিয়ে দেন ওকে ডিলিট মেনি ঠিক আছে তো আমি এখন কি করব অনেকগুলো ডেটাকে ডিলিট করতে চাই তো সব যদি ঠিকঠাক হয় সে ধরনের আমাকে হ্যাঁ কিছু একটা রেসপন্স পাঠাবে আর কি হ্যাঁ যেটা আমরা দেখতে চাই তো যদি ঠিকঠাক হয় তখনই পাঠাবে আর না হলে তো একটা এরোড দিবেই তো এখানে আসেন আমরা যদি অলে আসি এই যে একটা মেথড তৈরি করছি ডিলিট সিলেক্টেড এটাও আমাদেরকে ওই যে আমাদের ডিলিট যে সিলেক্টেড নামে একটা বাটন আছে সেখানে বলে দিতে হবে তো আমি ধরেন এখানে কোথায় বলে দিব জায়গাটা একটু ফিক্স করে নেন বাটনটা কিনে ছিলাম আর এই যে ডিলিট সিলেক্টেড তো আমি এখানে অন ক্লিকে বলে দিচ্ছি অন ক্লিক বাল্ক হ্যান্ডলার ডট হচ্ছে কি ডিলিট সিলেক্টেড ঠিক আছে তো ডিলিট সিলেক্টেডে কল করলে হবে বাকিটা তো আমরা ফাংশনের মধ্যে করে দিছি তো রিলোড দিলে আবার লগ করতে হবে ক্লিক করেন আবার ব্যাক করে নিয়ে আসবে সমস্যা না এরপর দেখেন আমি এখান থেকে দুটোকে সিলেক্ট করলাম হ্যাঁ একটা হচ্ছে ক্যাটাগরি দুই আর একটা হচ্ছে ক্যাটাগরি তিন হ্যাঁ তো আমি একটু নেটওয়ার্কটা অন রাখি যদি কোনো এরোড থাকে এখানে বাই ডিফল্ট শো করবে ডিলিট ওকে দেখেন সে কি করতেছে ডিলিট কাউন্ট টু অ্যাকনলেজ ট্রু হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে সাকসেসফুলি ডিলিট হয়েছে আপনার তো ডিলিট যদি সাকসেসফুলি হয় তাহলে কি করতে হবে আপনি যদি রিলোড দেন আমরা এই দুইটা ডেটা আর দেখব না দেখেন দেখছেন ওকে তো আমি আরেকবার একটু দেই দেখেন ডিলিট আচ্ছা আমরা কি এখানে কোনো কিছু লক করছিলাম ডিলিট সিলেক্টেড এই যে এই রেসপন্সটা আমরা একটু দেখতে চাই হ্যাঁ যে আসলে রেসপন্সে কী আসে কনসোল ডট লক ক্যাটাগরিস হ্যাঁ তো আসলে আমরা এখানে ক্যাটাগরিস দেখতে চাই না আমরা হচ্ছে স্ট্যাটাস দেখতে হ্যাঁ কারণ এখানে ক্যাশ ক্যাটাগরিস রিটার্ন করবে না সে যে হচ্ছে ডিলিটের স্ট্যাটাসটা রিটার্ন করবে যে আসলে কোন স্ট্যাটাসে সে আছে তো আরেকবার রিলোড দিতে হবে তো রিলোড দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে এই যে চার আর পাঁচ হ্যাঁ এই দুটাকেও ডিলিট করতে চাই ডিলিটে ক্লিক করলাম ওকে দিলাম তো দেখেন অ্যাকনলেজ ট্রু ডিলিট কাউন্ট টু হ্যাঁ আর আপনি যদি কনসোলে চেক করেন কনসোলে এই যে দেখেন ওই স্ট্যাটাসের মধ্যে তার মধ্যে কি আছে এই যে ডিলিট কাউন্টটা ট্রু আছে আর অ্যাকনলেজড ট্রু আছে ওকে তো আমরা চেক করব যে আমাদের ডিলিট কাউন্ট শূন্য এর বেশি কিনা হ্যাঁ তো আপনি যদি এখানে ইউজ করেন যে ইফ স্ট্যাটাস তো হয়তো আপনি এখান থেকে এইভাবেও নিতে পারেন স্ট্যাটাস থেকে আর আচ্ছা থাক সমস্যা নেই আমরা এখান থেকে নেই ঠিক আছে ডিলিট কাউন্ট স্ট্যাটাস ডট ডিলিট কাউন্ট যদি স্ট্যাটাস ডট ডিলিট কাউন্ট হয় হ্যাঁ বা হচ্ছে একের বেশি হয় তখন সে কি করবে 
তখন সে হচ্ছে লোকেশন রিলোড দিবে মানে পুরো উইন্ডোটা রিলোড দিবে কারণ এখন তো যে ডিলিট হচ্ছে কিন্তু আমরা বুঝতেছি না যদি ডিলোড হয় সাকসেসফুলি তখন সে কি করবে পুরো উইন্ডোটা রিলোড দিবে তো আমি কি করব এখান থেকে উইন্ডো ডট রিলোডটা কল করব ঠিক আছে ডান তো উইন্ডো ডট রিলোড দিলে যেটা হয় পুরো উইন্ডোটা অটোমেটিক্যালি আপনার রিলোড হয়ে যায় ওকে রিলোড দেন দেখেন পাঁচ ছয় আছে দুটো ডিলিট হয়ে গেছে তো আমরা এখন তিনটা ডিলিট করতে চাই হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে নয় সাত ছয় ঠিক আছে শুধু আট মানে আট আর দশটা থাকবে হিসাবে আর কি তো যদি ডিলিট করে ফেলেন ডিলিট উইন্ডো ডট রিলোড ইজ নট আ ফাংশন আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই মানে এই পর্যন্ত আসছে সমস্যা প্রবলেম করেনি তো আমরা যেটা করি আচ্ছা উইন্ডোটা এখানে এসে আর সে পাচ্ছে না ঠিক না ও সরি উইন্ডো ডট রিলোড না উইন্ডো ডট লোকেশন ডট রিলোড ঠিক আছে ওকে তো আরেকবার একটু রিলোড দেন রিলোড দেওয়ার পর আমরা আট এগারো হ্যাঁ এই দুটাকে ডিলিট করি করলাম এই দেখেন পুরো লোকেশানটা সেকেন্ডের মধ্যে ডিলিট হয়ে গেছে হ্যাঁ দেখেন আমরা যদি চোদ্দ তেরো বারোকে ডিলিট করি কনফার্ম দেখেন দশ পনেরো ষোলো ঠিক আছে তো এই হলো মোটামুটি ওভারঅল আপনার একটা ডেটা যখন ম্যানেজ করবেন তখন এই বিষয়গুলো মোটামুটি আপনাকে ফুলফিল করতে হবে হ্যাঁ যে কোনো ডেটায়ের উপরে এই অপারেশনগুলো প্রয়োজন তো সর্বশেষ একটা আছে হচ্ছে কি আমাদের স্ট্যাটাস চেঞ্জ করা হ্যাঁ তো এটা দেখাই মোটামুটি আমাদের আজকের ক্লাস শেষ করব তো এখানে বিষয়টা হবে সেম দেখেন আপনি এখানে যেরকম হচ্ছে কি করেন ক্লিক করলে একটা রেসপন্স নেন নিয়ে তার উপরে একটা অ্যাকশনকে থ্রু করেন ঠিক না সেমভাবে এই স্ট্যাটাসের উপর আপনি একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করে ওই রেসপন্সটা আপনি নেবেন ঠিক আছে নিয়ে যদি এটা ট্রু হয় স্ট্যাটাস ট্রু করবেন যদি এটা ফলস হয় স্ট্যাটাস ফলস করবেন ঠিক আছে ওকে তো আমাকে প্রথমে ডিফাইন প্রথমে হচ্ছে ডিটেক্ট করতে হবে যে আসলে এই যে একটা সুইচ সুইচের ভ্যালু কি সে কি ট্রু নাকি ফলস ওকে তো ইন্সপেক্ট করেন ইন্সপেক্ট করার পর আপনি জাস্ট কনসোলটা অন রাখেন আর কি হ্যাঁ কনসোলটা অন রাখার পর আমরা যেটা করব আমরা ধরেন হচ্ছে টগল স্ট্যাটাস নামে আমি একটা মেথড কল মেথড লিখছি হ্যাঁ এটা কিন্তু আর হচ্ছে এই যে বাল্ক অ্যাকশানের মধ্যে পড়বে না হ্যাঁ বাল্ক হ্যান্ডলার হচ্ছে শুধুমাত্র হচ্ছে চেক বক্সগুলোর সাথে রিলেটেড ছিল তো আমি এখানে একটা ফাংশান তৈরি করতেছি ফাংশান তো ফাংশানের নাম দিলাম হচ্ছে কি চেঞ্জ স্ট্যাটাস ওকে তো চেঞ্জ স্ট্যাটাস কি করবে সে হচ্ছে প্রথমে চেক করবে আসলে কোন ইভেন্টের মাধ্যমে সে পাইছে আর তার ডেটাটা কি হ্যাঁ আমরা ধরেন হচ্ছে লক করলাম লক না যে লেট মানে আমার দুটো জিনিস লাগবে ঠিক আছে একটা হচ্ছে আইডি হ্যাঁ আসলে কোন আইডি থেকে আমি স্ট্যাটাস পাচ্ছি তো আমি এখানে আইডিটা রিসিভ করব আর এখান থেকে ইভেন্টের ডিটেলসটা আমি রিসিভ করব যে আসলে ইভেন্টের রেজাল্টটা কি হ্যাঁ তো আমরা এটা জানি যে আমরা চেক বক্স থেকে কিভাবে ইভেন্টের রেজাল্টটা নিতে পারি তো আমি দিলাম যে চেক অথবা ইভেন্ট রেজাল্ট ইভেন্ট রেজাল্ট তো ইভেন্ট রেজাল্ট ইকুয়াল কি ইভেন্ট রেজাল্ট ইকুয়াল হচ্ছে আপনার ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট চেকড হ্যাঁ টি এ সি সি কে ই ডি এটা দিলে হচ্ছে যদি আপনার সুইচটা অফ থাকে সে ফলস পাঠাবে যদি ট্রু থাকে সে ট্রু পাঠাবে ঠিক আছে তো আমি এখানে লক করতে চাই দুটো জিনিস কনসোল ডট লক ইভেন্ট রেজাল্ট হ্যাঁ মানে ইভেন্টের কি রেজাল্ট আর আইডিটা আমি দেখতে চাই ঠিক আছে আর এখানে হয়তো যেটা করতে পারেন যে ইভেন্ট স্ট্যাটাস দিতে পারেন ঠিক আছে স্ট্যাটাস কি ট্রু নাকি ফলস ওকে আর যেহেতু আইডি এখান থেকে আসবে সো আমাকে আইডিও পাঠাতে হবে হ্যাঁ তো আমরা কি করবো যে আমাদের যে এই যে টিডিটা তার মধ্যে মূলত এই স্ট্যাটাসটা ছিল ঠিক আছে লেভেলটা পিছনে গেল আবার আচ্ছা এখানে অনেক কিছু তো এই কারণে ভেঙে গেছে আর কি ফরমেট করার কারণে তো আমরা এখানে কি দিচ্ছি অন চেঞ্জ হ্যাঁ অন চেঞ্জে কি হবে এই যে আমাদের এই ফাংশানটা কল হবে ঠিক আছে তো কল করার সময় সেন্স সিস্টেম আমাদের কি লাগবে এই যে আইটেম আইডিটা পাঠিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে আইটেম আইডিটা আমি যে এখানে পাঠিয়ে দিলাম ওকে তো যদি রিলোড দেন দিলাম রিলোড তো দেওয়ার পর একটু কনসোলটা ক্লিন করেন দেখেন আমি স্ট্যাটাস অফ করলাম দেখেন ফলস আইডি ফলস আইডি ট্রু আইডি ঠিক আছে তো এই জাস্ট ট্রু আর ফলস এই ডিটার উপর ভিত্তি করে কি করতে হবে আপনাকে একটা অ্যাকশান জেনারেট করতে হবে ওকে তো এখানে দেখেন আমরা সুইচে কি করতাম দেখেন 
যদি স্ট্যাটাস হয় আইটেম ডট স্ট্যাটাস জিরো আর ওয়ান হয় হ্যাঁ তো আমরা কী করবো ফলস হলে জিরো পাঠাবো আর ট্রু হলে কি পাঠাবো ওয়ান পাঠাবো এটাই কাজ তো আমি কি করব এই যে রাউটে চলে যাব তো রাউটে গিয়ে আমি ধরেন হচ্ছে একটা পোস্ট রিকোয়েস্ট করবেন অবশ্যই বলে গেট করলে হচ্ছে বাইরে থেকে অন্যরা চেঞ্জ করে দিবে আর কি হ্যাঁ তো আমি দিলাম হচ্ছে কি স্ট্যাটাস অথবা এরকম দিতে পারেন যে স্ট্যাটাস আপডেট হ্যাঁ স্ট্যাটাস আপডেট আর এখানে ফাংশনের নামটাও এভাবে দিতে পারেন স্ট্যাটাস আপডেট ওকে আমরা যেটা করি এই দুইটা মেথডকে নিচে নিয়ে আসি অল ক্রিয়েট স্টোর এগুলো উপরে থাকুক এই তিনটা নিচে থাকুক হ্যাঁ মানে এগুলো হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট রাউট তো আমি কি করব এই যে স্ট্যাটাস আপডেট যেটা সেটাকে আমাদের ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারে নিয়ে আসবো ওকে তো আনার পর আমি এতটুকু একটু কপি করি কপি করে এখানে একটু পেস্ট করি করার পর দেখেন এখন সেম হ্যাঁ আমি রেক ডট বডি থেকে দুটো জিনিস আমার লাগবে হ্যাঁ একটা হচ্ছে আমার আইডি লাগবে তো আমি এটাকে ডিস্ট্রাকচার করে নিয়ে নিই একটা হচ্ছে আইডি আর একটা হচ্ছে কি স্ট্যাটাস ঠিক আছে তো এখানে আর রেক ডট বডি লিখলেই হবে আপনি এই দুটো জিনিস পেয়ে যাবেন তো আমাকে কি করতে হবে হয়ার আইডি এই যে এখানে ইকুয়াল নামে একটা ফাংশান আছে ঠিক আছে ইকুয়ালস তো ইকুয়ালস যদি কি হয় আমার এই আইডি হয় হ্যাঁ মানে এই সিস্টেমে আপনি করতে পারেন হয়ারে একটা অবজেক্ট দিয়ে করা যায় আবার এইভাবে করা যায় আর কি এর মানে হচ্ছে আইডি যদি ওই আমি যে সার্ভার মানে ক্লায়েন্ট থেকে যে আইডি পাঠাইছি সেটা যদি ইকুয়াল হয় তখন সে কি করবে আমার হচ্ছে আপডেট করবে হ্যাঁ এই যে আপডেট ওয়ান তো আপডেট ওয়ানে কি করতে হয় আমাকে আচ্ছা এটা অবশ্যই আমরা আরও শর্টে পাঠাতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে এভাবে এখানে তো হয়ার না দিলেও চলবে হ্যাঁ আমরা আপডেট ওয়ানে সরাসরি পাঠাই দিতে পারি তো আপডেট ওয়ান কি হয় দুটো অবজেক্ট রিসিভ করে ঠিক না প্রথমটা হচ্ছে আমার প্যারামিটারগুলো তো প্রথম হচ্ছে কি আমরা আন্ডার স্কোর আইডি খোলা আইডি পাঠালাম আর শেষে হচ্ছে মানে পরবর্তী প্যারামিটারে আমাকে কি করতে হবে মানে প্রথমটা হচ্ছে ফিল্টার আর পরেরটা হচ্ছে কি আমার এটা কি বলা যায় মানে আচ্ছা আর একটা সিস্টেম একটু দেখাই এই সিস্টেমের চেয়ে এটা একটু দেখায় আর একটা একটু দেখেন তা আমি এখান থেকে ফাইন করতেছি ফাইন ওকে তো ফাইন মানে হচ্ছে কি ফাইন ওয়ান হবে ফাইন ওয়ান ফাইন ওয়ান করলে আমি জাস্ট একটা ক্যাটাগরি পাবো ঠিক না তো আমি এখান থেকে ক্যাটাগরি লিখতেছি জাস্ট একটা ক্যাটাগরি পাইলাম তো এই একটা ক্যাটাগরি আমি স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ করতে চাই ঠিক আছে ক্যাটাগরি ডট স্ট্যাটাস ইকুয়াল হচ্ছে কি স্ট্যাটাস এইভাবে করতে পারেন আর কি ঠিক আছে একটা মেবি অলরেডি উপরে একটা আছে এই যে আপডেটের একটা আছে ঠিক না এই যে আপডেট এখানে কিন্তু ওই যে এইভাবে কাজ করছেন না সরি আমরা এই প্যাটার্নেই ফলো করছি না আচ্ছা তাহলে এখানে ভিন্নটা দেখাই হ্যাঁ আচ্ছা এখানে একটা সেভ করে ফেলি মানে এটাতেও সেভ হবে আর আরেকটা হচ্ছে আমরা যদি এইভাবে করি ওয়েট এখানে আর আপনাকে হচ্ছে কোনো রিস্ক কিছু রিসিভ করতে হবে না আগে হ্যাঁ আপডেট ওয়ান তো আপডেট ওয়ান সে হচ্ছে দুটো প্যারামিটার রিসিভ করে প্রথম হচ্ছে আইডি আর পরেরটা হচ্ছে আপনি কোন ফিল্ডটা চেঞ্জ করতে চান তাই আমি বললাম আমি স্ট্যাটাসকে চেঞ্জ করতে চাই কি দিয়ে এই যে স্ট্যাটাস দিয়ে হ্যাঁ মানে একটা হচ্ছে আমার ডেটাবেজের স্ট্যাটাস আর একটা হচ্ছে আমি যেটা পাইলাম ঠিক আছে আর সর্বশেষ আপনি এক্সেক্ট দিলেও হবে না দিলেও হবে সে কাজ করবে ঠিক আছে আর এখান থেকে হয়তো আপনি একটা স্ট্যাটাস পাঠাতে পারেন হ্যাঁ এখানে আপনি আসলে কোনো ডেটা পাবেন না জাস্ট একটা স্ট্যাটাস পাবেন আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ স্ট্যাটাস না রেসপন্স পাবেন তো রেসপন্স সেম অ্যাকনোলজ পাঠাবে আর হচ্ছে কাউন্ট পাঠাবে আর কি হ্যাঁ যে আসলে কয়টা ডেটা চেঞ্জ হয়েছে তো আর এভাবে যদি চেঞ্জ করেন তাহলে আপনি মোটামুটি আপডেটেড ডেটাটাই পাবেন আর কি ঠিক আছে তো যেটাই ফলো করেন আপনার আপডেট হইলেই হইল তো এই রাউটটা এখন আপনাকে কল করতে হবে হ্যাঁ তো এই রাউটের নাম কি স্ট্যাটাস আপডেট ঠিক আছে তো আমরা অলে চলে আসলাম তো অলে আসার পর দেখেন চেঞ্জ স্ট্যাটাস নামে যে ফাংশানটা আছে সেখানে আমরা একটু চলে আসি চেঞ্জ স্ট্যাটাস হ্যাঁ এই যে উপরে ছিল চেঞ্জ স্ট্যাটাস তো এখানে কি করতে হবে আমাকে হচ্ছে একটা এপিআই হিট করতে হবে আর কি ঠিক আছে তো আমি এই যে এতটুকু একটু কপি করব কপি করে মানে বিষয়টা সেম তো যার কারণে কপি করলে হয়ে যাচ্ছে আর কি দেখেন তো অ্যাওয়েট এখানে অবশ্যই একটা অ্যাসিঙ্ক বলতে হবে ঠিক আছে তো অ্যাসিঙ্ক বলার পর আমি কি করব এখানে এই যে ফর্ম আইডি যেটা এখানে এই যে স্ট্যাটাস আপডেটটা বলে দিব তো এখন দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের দুটো জিনিস পাঠাইতে হবে ঠিক না একটা হচ্ছে কি আইডি আর আরেকটা হচ্ছে স্ট্যাটাস পাঠাইতে হবে ঠিক না তো স্ট্যাটাসে আমি কি করব এই স্ট্যাটাস যদি ট্রু হয় হ্যাঁ 
এই যে ইভেন্ট স্ট্যাটাস ট্রু হইলে ওয়ান পাঠাবো যদি ট্রু হয় তাহলে ওয়ান পাঠাবো এলস জিরো পাঠাবো বুঝে গেছে মানে টার্ন আইডে করে দিলাম আর কি একসাথে মানে যদি ট্রু হয় তাহলে ওয়ান আর না হলে কি জিরো একটু ফাঁকা করে দিতে পারেন এভাবে কারণ আমরা তো স্ট্যাটাস জিরোর ওয়ান দিয়ে মেনটেন করছি ঠিক না তো এখন সর্বশেষ হচ্ছে আমরা যদি এখান থেকে লক করি লক এখানে এখানে রিলোড টিলোডের কোনো কাজ নেই হ্যাঁ কারণ হচ্ছে ওই আপনার সুইচের স্ট্যাটাস যা এমনি হতে হবে ঠিক আছে আর এখানে ক্যাটাগরিজ হবে না এটা হবে কি স্ট্যাটাস হ্যাঁ অথবা হচ্ছে যে রেস স্ট্যাটাস ঠিক আছে এইভাবে দিতে পারেন তাহলে আপনি রেসপন্সের স্ট্যাটাস কি সেটা একটু হচ্ছে কনসোলে দেখতে পারবেন তো মোটামুটি ওভারঅল ওকে আমরা একটু রিলোড দিব রিলোড দিলে আবার লগ ইন করতে হবে আপনাকে আবার ওই পেজে ব্যাক করবে করার পর দেখেন যদি আমরা এই যে স্ট্যাটাস চেঞ্জ করি এই দেখেন একনলেজ ট্রু একনলেজ কাউন্ট ওয়ান হ্যাঁ মডিফাইড কাউন্ট ওয়ান তার মানে হচ্ছে কি সাকসেসফুলি আপনার ডেটা আপডেট হয়েছে যদি রিলোড দেন দেখেন জিরো আবার রিলোড দেন রিলোড না সরি মানে আরও কয়েকটা যদি অফ করেন হ্যাঁ করলাম তো করলে দেখেন আপনার সাকসেসফুলি রেজাল্ট আসতেছে রেসপন্সটা সার্ভার হয়ে আসতেছে যদি রিলোড দেন তখন ওকে এই ছিল একটা ইন টোটাল ক্রুড অপারেশান হ্যাঁ একদম মাইগ মডেল ক্রিয়েশান মাইগ্রেশন ক্রিয়েশান কন্ট্রোলার মেকিং রাউট মেকিং ইউআই তৈরি করা দেন এই যে ক্রিয়েট রিড আপডেট ডিলিট হ্যাঁ এবং এই যে প্রেজেন্টেশন তৈরি থেকে একদম এক্সপোর্ট ডিলিট পর্যন্ত এটাই হচ্ছে এবং সার্চ সহ ছিল ওভারঅল এই সবগুলো মিলে হচ্ছে একটা ক্রুড অপারেশান হ্যাঁ তো এই সবগুলো ক্রুড অপারেশান যখন করবেন একটা ক্রুড অপারেশান শেষ তো এইভাবে হচ্ছে প্রতিটার জন্য আপনাকে করতে হবে এটা গেলো ক্যাটাগরির জন্য আর একটা যাবে রাইটারের জন্য একটা ট্রান্সলেটারের জন্য তো ওই দুটো আপনারা করবেন আমি জাস্ট হচ্ছে ব্লক থেকে শুরু করব নেক্সট ক্লাসে ঠিক আছে তো ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন নোট করবেন প্র্যাকটিস করবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম